เราเองเราจะต้องเราะก็เริ่มตั้งแต่ซอฟทิชชูอินเฟคชันนะคะก็ซอฟทิชชูอินเฟคชันมันก็จะมี3อย่างก็เป็นเนโคไทซิ่งฟาชิไอติสเซลลูไรติสแล้วก็แอบเซตที่เราเน้นวันนี้ก็คือเราจะดูเรื่องเนโคไทซิ่งฟาชิไอติสใน Early Detection Objective ของแอปพลิเคชันครั้งนี้ก็คือให้ทำ Early Detection ของ NF ได้แล้วก็ Confirm Cellulitis l o c a l i z e f c หรือ Detect d e n a b l e f u l d ได้จาก u n d e r s o u n d นะคะตัว u n d e r s o u n d เนี่ย Sensitivity สูง 98% แล้วก็ง่ายทำได้เร็วอย่างที่รู้ๆกันส่วนทำไมถึงได้เอามาใช้เพราะว่าเพนฟิล์มเนี่ยมัน Detect NF ได้ไม่ถึง 25% เลยด้วยซ้ำ Detect Gas เกิดจาก NF ได้ไม่ถึง 25% เอ่อ Gold Standard จริงๆเนี่ยคือ MRI กับ Tissue Biopsy ก,ก็อันนี้เป็น Normal u n d e r s o u n d ของ Soft Tissue Finding นะคะก็เดี๋ยวจะเอ่อตรงนี้เป็น Skin ก็เป็น Subcutaneous Fat f a c h i a ไล่ลงมาเป็น Watt Cell แล้วก็เป็น Watt Vessel เนาะ f a c h i a ก็จะเห็นเป็น Linear Hyper Echoic ก็คือเป็นสีขาวๆขึ้นมาเป็นเส้นตรงเป็น Linear อย่างนี้นะคะสับคิวตันเนียแฟตก็จะเห็นเป็นไฮโปไฮเปอร์เอ็กโคอีกสลับกันแต่ว่ามันจะเนียนๆแล้วก็ขอบเขตก็จะชัดเจนนะคะมัสโซก็จะเป็นไซเอ็ดนิดหน่อยแต่ขอบเขตชัดเจนอันที่เป็นลีเนียไฮเปอร์เอ็กโคอีกอย่างนี้ก็คือเป็นฟาเชียค่ะเซลลูไลติกกับแอปเซตก็คลินิคอลทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วค่ะไข้ปวดบวมแดงร้อนออทีนี้อันตร์ซาวไฟดิ้งในเซลลูไลติจะทำยังไงก็คือก็ทำแบบเมื่อกี้ค่ะคือวางโผล่ไปแล้วก็เราต้องรู้ normal ก่อน normal คือตรงนี้เป็น sub Q fat เป็น muscle เป็น fat shear เซลลูไลติก็รู้อยู่แล้วว่ามัน invoke แค่ sub Q ตอนนี้เพราะฉะนั้นตรง sub Q เนี้ยมันจะ increase echogenicity แล้วก็จะมีลักษณะของบวม generalized swelling แต่ว่า fat shear ตรงนี้จะยังดีอยู่นะคะถ้าเป็น advanced cellulitis มากๆก็จะมีลักษณะเป็น cobblestone cobblestone ก็คือเป็นเหมือนพื้นพื้นที่ปารีสอะฝรั่งเศสเป็นแบบพื้นหินไฮโซแล้วก็มีแบบเป็นไฮไฮเปอร์เอ็กโคอีกแฟตโลบูตรงนี้นะคะก็คือชั้นสับคิวแฟตมันแยกชั้นกันเลยมีน้ำแทรกอยู่ก็จะเห็นเป็น cobblestone ค่ะส่วน doppler color doppler เนี่ยใส่เข้ามาก็จะช่วย identify เรื่อง hyperlimia เฉยเพื่อ confirm พวกอินฟลามชันค่ะแล้วก็แอปเซตแอปเซตนี่ส่วนใหญ่จะง่ายทางคลินิคอลและแอกโนสิตอยู่แล้วนะคะแต่ในกรณีที่เป็นดิฟเอ่อดิฟอินฟคชันที่มีแอปเซตเนี่ยเราอยากรู้ว่าคนต้องเดินไหมเนี่ยเราก็มา,มาเอ่อทำอัลตราซาวด์ดูได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอัลตราซาวด์ไฟดิ้งของแอปเซตมันวาริเอเบิลมากก็คือเอ่อขึ้นอยู่กับแมทชูริตี้และคอนเทนต์ของแอปเซตคือถ้าสมมติเป็นแอปเซตที่แบบมีคอนไฟขอบเขตดีๆก็จะเห็นตั้งแต่เป็นแอนเอ็กโคอิกจนถึงไฮเปอร์เอ็กโคอิกพวกไฮเปอร์เอ็กโคอิกอย่างนี้ก็จะเป็นพวกฟัตเอ้ยพวกพัสหรือว่าเดบีของไวบัตเซลหรือว่าเดบีของเนโคติกทิชชูอื่นๆก็จะเห็นเป็นพวกเอเลกูล่าหรือโลโบเลตบอร์เดอร์อย่างนี้ก็คือเป็นพวกเดเนเบิลแอปเซตส่วนอันนี้จะเป็นแบบแอปเซตที่ทายตัวอย่างนี้ก็เป็นที่ทายก็คือมันขอบเขตไม่ชัดไม่รู้ว่าเราจะต้องเดนหรือไม่เดนเนาะเอาไป i อแอนดีแล้วมันจะได้อัพเซตหรือเปล่าแต่คนไข้มีคลินิคอลเหมือนเราก็ส่วนใหญ่เราจะจะคอมเพสโผล่กดโผล่ลงไปที่อัพเซตเนี่ยแล้วข้างในจะเห็นเป็นพูดูเรนเมทิแมทเทียลมัน move ได้กดโผล่เข้าไปแล้วก็เขาเรียกเป็น swirling ก็คือมัน move คอนเทนต์ตรงเนี้ยค่ะขาวๆมัน move อันนี้โหลดวิดีโอมาไม่ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอัลตร้าซาวด์ไฟดิ้งอัพเซตอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เป็นแอนเอ็กโคอิกแล้วด้านโพสิเลียด้านใต้เนี่ยจะเป็นไวไบเป็นโพสิเลียเอนแฮนเมนต์ใต้ต่อแอปเซตอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นแอปเซตแล้วก็เป็นขอบเขตแอปเซตแล้วก็โพสิเลียไวไวเอนแฮนเมนต์ต่อไปก็เป็นเนโคไทซิ่งฟาชิไอติสเป็นซับคิวตันเนียทิชชูและฟาเชียอินฟคชันนะคะสแปร์มัสโซแต่ว่าถ้าเกิดมัสโซอินโวเมนต์เนี่ยก็จะเป็นไมโอเนโคซีดเป็นเลือกเรียกเป็นอีกชื่อหนึ่งก็อันนี้ก็ Life Retaining ค่ะเป็น Systemic Toxicity อาศัยเป็น High Index of Suspicion ในการ Early Diagnosis นะคะถ้า Early Diagnosis ก็ลด Morbid m o r t a l อย่างที่เรารู้ๆกันก็ Pathology and Microbiology ของตัว NF เนี่ยมันมี3ไทไทยที่1เนี่ย Most Common ที่สุดเลยก็เป็นพวก Polymicrobial
ฟนียกังกีนค่ะแล้วก็เป็นพวกถังเจอในพวกคนไข้ดีเอ็มโคนิกรีนอลเฟลเลียโพลีไมโครเบียลพวกนี้มีอะไรบ้างพวกมีคลอสซิเดียมเพอร์ฟิงเจนแบคทีรอยดีอีโคไลน์สูโดสเตปสเตปเอนเทโลคอกไคล์ไทป์สองของ NF เนี่ยก็เป็นโมโนก็คือเป็นเชื้อชนิดเดียวส่วนใหญ่จะเจอในชั้งกับในลิมก็คือแขนขาในคนไข้เฮลตี้ในคนไข้ทอมาอย่างเช่น MCA มาลดลื่นถลายไปกับพื้นอันนี้ทอมาส่วนใหญ่จะแอสโซเอกับพวกท็อกซิกช็อกซินโดมจากสเตปนะคะเป็น MIS ได้ 40% แล้วก็มีพวกสเตปไพโอจินเนสหรือเบต้าฮิโมเลติกสเตปไทป์สามเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดถึงแลมากแต่ว่าถึงตายก็คือเป็นพวกในคนไข้ที่เป็นเซอร์โลซีหรือว่าเป็นพวกนักดำน้ำอะค่ะเอ่อทอมาไทส์กินในอินซีไดเวอร์เป็นพวกเอ่อวอลกาลิสเอ่อวอลนิฟิแคนไอวอลนิฟิคัสค่ะพาโทโลจีของ NF นี่ก็เอ่อเดี๋ยวค่อยไปดูกันละกันก็ส่วนใหญ่ก็จะทอมอะจากดีฟอินดีฟเอ่ออินเฟคชันจากดีฟทิชชูขึ้นมานะคะเขาก็เลยมีศัพท์คำว่าเอ่อเพนบิยอลิชันก็คือสกินอาจจะอินเฟคท้ายสุดนิโคสิตท้ายสุดมันก็เลยเพนบิยอลิชันไม่ใช่เพนเอาออฟพอพอชันก็คือไม่ใช่เจ็บกว่าปกติเพราะว่าเทสโทคนเจ็บไม่เหมือนกันเพนบิยอลิชันก็คือเราเห็นลิชันอยู่แค่นี้แต่ว่ามันเพนมันปวดไปได้ไกลกว่าลิชันที่เห็นด้วยตาค่ะคลินิคอลของ NF เนี่ยส่วนใหญ่เออร์ลี่ก็จะแค่แดงๆเหมือนเซลลูไลติสแต่ว่าถ้าเลดแล้วมันก็จะเห็นเป็นฮีโมลจิกเดปอะไรอย่างนี้ได้เลยตามรูปนะคะเออรี่ก็จะเป็นเอลิทิมาอิลดิฟายมาจินได้เพนเอ็กเซนพาสเพนบิยอนมาจินอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็ฟีเวอร์ท็อกซิกทะเลก็เริ่มมีฮิโมราจิกเล็บแล้วก็แลกออฟลิมฟาดินลิมแฟงไจติสก็จะมีบลิสเตอร์อะแค่ 76-95% ถึงคือถ้าโผล่มาเป็นอย่างนี้เลยเราก็ได้แอคได้แล้วเราสงสัย NF นะส่วนเคลปปิตุสที่เราพยายามจะคลำกันได้กอบแกบหรือว่าฟิล์มเป็นฟิล์มที่แบบเพนไปเห็นแอร์เนี่ยก็จะเจอได้แค่ 18% ก็ไดอะโนสิสของ NF นี่โกสแตนดาร์ดก็เป็นทิชชูฮิสโตพาโทโลจีนะคะก็ฮีโมเคาเจอร์พวกเนี้ยโพซิทีฟอยู่แค่ 23% ่ค่ะแล้วถ้าเอ็กปอไปจะเจออะไรบ้างก็มีพวกเนโคติกทิชชูไม่บลีดทอมโบสเวสเซลใครที่เคยดีไบเอ็นเอฟก็จะรู้นะคะว่ามันมีทอมโบสเวสเซลแล้วพัสก็เป็นเหมือนนามลังจานก็เป็น non contact muscle muscle มันตายไปแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเป็น positive finger test คือใช้นิ้วสอสอสอสอไปปกติสับคิวฟาเชียของเรามันจะหนาสอยังไงก็ไม่เข้าแต่ถ้าเป็น NF อย่างเงี้ยโอ้ยกระดิกนิ้วก้อยก็ไปละค่ะมันตายหมดแล้วเป็น positive finger test อันนั้นอันตสาวเนี่ยแค่เป็น adjunct ใน detect ของ early NF เท่านั้นอันนี้ก็เป็นรูปปกติอย่างที่บอกว่ามี sub kill fat ย้ำอีกทีต้องเห็น normal ให้เป็นก่อนคือ sub kill fat แล้วก็ตรงนี้เป็นฟาเชียคือเป็นไฮเปอร์เอโคอีกเส้นๆมีมัสเซลมีฟาเชีย NF เนี่ยสับคิวแฟตจะหนาขึ้นเหมือนอย่างเช่นรูปนี้เป็นต้นค่ะเป็นดิฟฟิวติกเกนนิ่งสับคิวตันเนียสิชูอาจจะเหมือนเอ็นอาจจะเหมือนเซลลูไลติสที่มันเซวิลลิ่งหรือมีคาร์บอนสโตนได้นะคะแล้วก็มีอาจจะมีคอนติเนียสฟูอิดแอคคอมมูเลชันก็คืออย่างนี้นะคะเป็นแอนเอโคอีกแล้วก็ซูเปอร์ฟิเชียลฟาเชียเนี่ยเห็นไม่ชัดก็คือจากเพลนที่มันเป็นเพลนสวยๆไฮเปอร์เอโคอีกตรงๆนี้ก็จะเห็นไม่ชัดแล้วก็จะอาจจะมีโพสเทียร์แชโดว์ได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบล็กโฮไซด์แต่นี่เจอไม่บ่อยอีกอันหนึ่งที่ Early d e t e c t เ NF ก็คือเป็นแก๊สไซด์แก๊สไซด์ก็คือคอมเมดเทลไซด์ที่มันก็เป็นไซด์เดียวกับแอร์ที่เราอันตซาวในอีฟาสคือเหมือนดาวตกคอมเมดแปลว่าดาวตกก็แอร์จะเห็นเป็นไฮเปอร์เอโคอีกขาวๆแล้วก็เป็นแชโดว์มาเขาเรียกว่าเป็นเดอร์ตี้แชโดว์ก็คือสกกระปกสกกระปกก็คือเป็นแอร์ในซับคิวแลเยอร์อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นแอร์เป็นเดอร์ตี้แชโดว์ของคอมเบตซาอันนี้ขาวๆเนี่ยคือแอร์ก็ซอฟทิชชูอันดับสามโอเคสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวั
to see a combination of probably some cellulitis, some abscess, and even some dirty gas shadowing, as you can see in the picture here in your top right of your screen. ก็พวกอะคิวเอฟเอนดิไซติสเซนสเปกวันวาลี่อ่ะค่ะขึ้นอยู่กับคนทําด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับทรงของมนไข้ด้วยเก
ือก็เหมือนการเป็น exclamation point normal value ของออ CBD ของกอแบตเตอร์นะคะจาก undersound เนี่ย CBD 7มิลที่มิดตัว CBD ที่อยู่ตรงกลางค่ะในคนที่เป็น non cholecystectomy อายุมากกว่า60เอ้ยอายุน้อยกว่า60ถ้าเกิน60เนี่ยประมาณ8มิลยังจะถือว่าเป็น borderline ก็คือเกือบจะโตเนาะในกอแบตเตอร์ตัวลักษณะกอแบตเดอร์เองเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าแต่งเต็มที่ก็จะน้อยกว่า4เซนคือกว้างน้อยกว่า4เซนยาวน้อยกว่า10เซนตัววอลนอร์มอลเนี่ยจะน้อยกว่า3มิลดังนั้นก็แพนคิติกดักน้อยกว่า3มิลอันนี้ไม่ได้ซาวเห็นก็จะดูอะไรได้บ้างดูกอสโตนบายสลัดดูอะคิวโคลีดูคอมพิเคชันของอะคิวโคลีคือเอมฟิซิมาตัสและแกงกีนัต CBD หรือ CBD สโตนนี้อัลตราซาวกอสโตนกอสโตนจะเห็นเป็นยังไงก็อย่างที่เราเรียนเรียนกันตอนอยู่เฮปาโตก็คือ normal กอแบตเตอร์เป็นอย่างนี้กอสโตนก็คือเป็น hyper echo e q u i t post cilia acoustic shadow จะมี3โซโนกราฟิกไคทีเลียคือเป็น hyper echo e q u i t focus ก็คือเป็นอันเนี้ยขาวขาวเป็นสโตนอยู่แล้วก็ acoustic shadow คือดำดำแล้วก็เป็น gravitation dependent ก็คือใช้แยกกับโพลิปเวลาเราพลิกตัวตะแคงตัวไอตัวสโตนเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนที่ไปเรื่อยถ้าเป็นโพลิปมันก็จะไม่เปลี่ยนทีนี้ที่เจอบ่อยๆตอนอยู่สัญญกรรมเราเนี้ยแหละก็คือเป็นพวกบายสลัดบายสลัดก็เป็นพวกอะมอร์ฟัสโลเลเวลเอ็กโคอาจจะไม่เจอเป็นพวกอะคูสติกแชโดว์ก็ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในดิเพนเดนต์พาร์ทของกอแบตเตอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพลิกตะแคงตัวคนไข้อะไรตัวบายสลัดเนี้ยก็จะหมุนไอ้ก็จะดิเพนตามที่เราพลิกตะแคงตัวบายสลัดเจอในคนไหนได้บ้างอ,อ,อันนี้เรายังไม่เคยรู้กันก็คือเมนจินมีพวกในคนท้อง pregnancy เจอได้เออพวกรับปิด weight loss ก็คือพวกแบบลดน้ำหนักอะ่ะอย่างคนไข้อาจารย์ปีดาเงี้ยแลบอ้วนมันจะต้องมีบางคนที่แบบทำ LC ประจำเลยก็จะเริ่มมาจากปลายสลัดแล้วค่อยฟอร์มเป็นสโตนพวก prolong fasting ก็คือพวก NPO นานๆอดอาหารนานๆพวก long term TPN หรือ post bone marrow transplantation กลุ่มที่เป็น prolong fasting กับ long term TPN เนี่ยที่เราเห็นใน ICU ต่างๆที่เป็น a c c e l a s c o l i s i s i t i s ก็จะมีเป็นบายสลัดแทนได้พวกนี้ทำให้เกิดอาการอะไรบ้าง 50% เนี่ย spontaneous r e s o l v e ก็คือหายไปได้เองแบบไม่มีอาการ 20% เนี่ยเป็น persistent asymptomatic ก็คือยังมีอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าไม่มีอาการ 5-10% ก็จะฟอร์มเป็นกอสโตน 10-15% เนี่ยมีคำซิมตอมติกก็คือมีอคิวโคลีเกิดขึ้นจากปลายสลัดนี้อาการก็เนี่ยมีบิลเลอรี่โคลิกได้เหมือนกอสโตมีแพนเครติตไตติสได้แล้วก็อะคิวโคลีซิสไตติสได้ทีนี้อันตรายในอะคิวโคลีซิสไตติสเนี่ยเอ่อจะเป็นคอมบิเนชันของมัลติเพิลสายตามโตเกียวไกด์ไลน์ที่เฮปาโตของเราใช้กันก็คือ Impact ของกอสโตนในซิสติกดักคือตรงนี้อันนี้เป็นกอแบตเตอร์แล้วก็สโตนก็ไป Impact เพราะถ้ามันไม่ Impact มันเด้งได้ก็จะเป็นแค่ซิมตอมติกกอสโตนไม่ได้เป็นอะคิวโคลีมีโซโนกราฟิกเมอร์ฟี่ไซโพซิทีฟก็กดไปตรงที่มันดิสเทนแล้วก็มันก็จะคนไข้ก็จะปวดก็คือเป็นโซโนกราฟิกเมอร์ฟี่ไซโพซิทีฟก็มีติกันนิ่งกอแบตเตอร์วอลเกิน3มิลดิสเทนกอแบตเตอร์ลูเมนมากกว่าสมิลแล้วก็เพอริโคลิซิสติกฟลูอิดคอลเลกชันมีไฮเปอร์เมียอย่างเงี้ยอันขวาล่างเนี้ยเป็น Impact ก o อสโตนอยู่ตรงดักมีโพสซิเลียกูสติกแชโดเนาะอันบนบนขวาอันนี้ก็จะเป็นติกเกนนิ่งกอแบตเตอร์วอลก็คือหนาแล้วก็เอลิกูล่าตรงนี้เป็นเพอริโคลิซิสติกฟลูอิดตรงนี้ก็วอลหนาแล้วก็มีโคลิซิสติกฟลูอิดอันนี้ก็เป็นอันดับสาวของอะคิวโคลิซิสเซติเหมือนกันมีเพอริโคลิซิสติกฟลูอิดกอแบตเตอร์วอลติกเกนนิ่งมากกว่าซีมินกอสโตนอิมแพกอยู่ที่กอแบตเตอร์เน็กคนนี้มีทั้งกอสโตนแล้วก็มีทั้งบายสลัดโซโนกราฟิกเมอร์ฟี่ไซเนกาทีฟได้ไหมก็เนกาทีฟได้ในคนไข้ที่ได้เพลงคอนโทรลไปพวก MO พวกอะไรเงี้ยแล้วมีสเตียรอยคนไข้ควอดดิเพเจียพาราพีเจียกอแบตเตอร์รับเจอร์รับเจอร์ไปแล้วทีนี้เราก็มีอันดับสาวสามเอ็กโคแพทเทิร์นในกอแบตเตอร์วอลไอที่ว่ากอแบตเตอร์วอลติกเกนนิ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะคิวโคลิซิสไตติดเสมอไปอันที่1เป็นยูนิฟอร์มเอ็กโคจินิกแพทเทิร์นก็คือหนาทุกส่วนทุกสัตว์ส่วนของวอลทั่วๆเ
กันแต่ว่ามี pericholecystic fluid อันนี้ก็ใน acute cholecystitis ส่วนอันขวาสุดนี้เป็น diffuse bladder wall thickening แต่ไม่มี pericholecystic fluid อันนี้ก็เป็น present in chronic cholecystitis แพทเทิร์นที่2ของวอลที่มันจะเจอได้ในอันตซาวคือเป็น central hypoechoic with two peripheral echogenic layer ก็คือเป็นแชมแท็กเขาเรียกว่าเหมือนเป็นทางรถไฟก็คือเป็นมีตรงกลางเนี่ยเป็นสีเ,เป็นไฮโปเป็นแอนเอโคจินิกแล้วก็มีขาวๆเป็นไฮเปอร์เอโคจินิกได้สองครั้งส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่มีสายส่วนใหญ่จะไม่มีสายซิมปัมของอะคิวโคลีซิสเซติดก็นอนซิกนิฟิแคนอาจจะเจอได้ในพวกคนไข้ที่มีแอสไซติดเป็นเซอร์โลซีดเนาะก็ต้องดูคลินิคข้อประกอบถ้าไม่มีไข้ไม่มีปวดท้องเราก็อย่าไปตกใจสะพรึงกับอันนี้มันอาจจะนอร์มอลนะคะต้องดูคลินิคข้อด้วยอันที่3เนี่ยอันนี้คือที่ต้องระวังก็คือสไตรเอเตดแพทเทิร์นก็คือมันเป็นเป็นลายลายเป็นแยกมันบอกอะไรได้บ้างเป็นแกงกินัดโคลีซิสไซติดแล้วก็เป็นเอฟฟิซิมาตัดโคลีซิสไซติดคืออันเนี้ยจะเอาไว้ใช้ดูว่าในคนไข้กรณีที่เราอยู่โรงเรียนแพทย์หรือเราอยู่ในที่ที่มีมินิมอลอินเวสติที่เขาจะทําโคลีซิสตอสได้ในกรณีเนี้ยมันทําโคลีซิสตอสไม่ได้เพราะมันเป็นแกงกินัดไปแล้วนอกจากสายหน้าท้องที่เราจะดูว่ามันเพอริโตไนติสแล้วเราก็มาดูอันเนี้ยบางคนคนแก่ๆมากตรวจสายหน้าท้องไม่มีแต่สายเซปซิดมากบางทีเบลิดเดนเราก็แบบเอาไปทำโคลีซิตต่อเถอะนะมินิมอลอินเวสติฟดีแต่ว่าถ้าเจอสายพวกนี้มันทำไม่ได้เพราะมันเน่าไปแล้วทำไปก็กอบัตเตอร์เพอร์เฟลตซอสอินฟิชันก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะคะก็จะเจอเป็นสายแอดแพทเทิร์นก็คือเป็นเหมือนแก๊สสาะสาะอยู่รูปร่างจะต่างกับเมื่อกี้แคมแท็กอันนี้สวยๆหน่อยแต่อันนี้สายแอดแพทเทิร์นก็คือมันจะแบบเละแต่ว่าก็ต้องระวังอีกซึ่งเจอเป็นส่วนน้อยมากๆก็คือในสไตเอทวอลที่ไม่มีเอเวเดนต์ของโคลีซิสเซติอันนี้ก็นอนสเปซิฟิกเหมือนกันก็เราก็ดูเอาแวร์ไว้ดีกว่าว่าเป็นแกงกินัดโคลีซิสเซติส่วนฟลูอิดที่ว่าเป็นเพอร์ลิโคลีซิสติกฟลูอิดคอลเลกชันเนี่ยเออมันก็มี2แบบที่เป็นแบบสําคัญก็คือสงสัยอะคิวโคลีซิสเซติกับไม่สงสัยพวก non-specific finding ก็คือมีได้อะมีตินเป็นตินเครสเซนต์เชฟอยู่แถวๆนี้ตรงไหนก็ได้แต่ว่ามักจะเป็นรูปเสี้ยวแล้วก็มีได้บางๆเป็นแอนเอ็กโคอิกแล้วก็ต้องประกอบกับทรายอื่นๆคือไม่มีสโตนวอลบางเนี่ยอันนี้ก็คือเป็น non-specific finding ของเอ่อ pericholistic fluid อีกอันนึงก็คือเป็น specific finding ก็คือโฟอิดที่สงสัยโคลีซิสไซติดอันนี้อาจจะฟอร์มเป็นแอปเซปไปเลยมีกอบัตเตอร์วอลเพอร์เฟรตแล้วก็เป็นฟลูอิดคอลเลกชันอยู่ในกอบัตเตอร์วอลอันนี้ก็เป็นเพอร์ลิโคลีซิสติกฟลูอิดที่เป็นแอปเซปเหมือนกันนะก็จะมีลักษณะเป็นเอลิกูล่าเชฟมีติกเกนนิ่งวอลอาจจะมีเซปเตชันได้ส่วนไฟดิ้งอื่นๆของอะคิวโคลีซิสไซติดเนี่ยอันนี้ก็เป็นไฟดิ้งที่พบได้น้อยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสโตนอันใหญ่ๆแล้วก็มีเดบีมีพัสก็เป็นซูเปอร์เลทีฟหรือเอ็มพมากกว่าแบตเตอร์ถ้าเป็นแกงกินัดโคลีซิสไซติดก็จะเป็นเนี่ยแอร์ซอเป็นสไตเอทเตอันนี้สไตเอทเยอะไปหน่อยก็เลยกลายเป็นอินทราลูมินอลเบมเบรนเป็นอีกสายหนึ่งก็คือมีเมมเบรนเนี่ยแยกกันออกมาเลยก็คือเข้ามาอยู่ในตัวกอแบตเตอร์เลยก็เป็นแกงกินัดโคลีซิสไซติดส่วนอันนี้เป็นเอมฟิซิมาตัสโคลีซิสไซติดเอมฟิซิมาตัสก็คือมีแก๊สอ่ะก็จะเห็นเป็นเดอร์ตี้แชโดเห็นเป็นโคเมตสไตเหมือนอื่นๆตรงนี้ก็คือเป็นแก๊สเป็นแก๊สก็จะจะเกิดพวกคอสซิเดียมพวกอีโคไลน์มันจะมีพวกอีโคไลน์เกิดได้เกิดในพวก d ีเอ็มอะไรเงี้ยเจอตั้งแต่สเตจหนึ่งที่เป็นแก๊สในกอบัตเตอร์ลูเมนลามาเป็นแก๊สในกอบัตเตอร์วอแล้วก็เป็นแก๊สในเพอริโคลิซิสติกทิชชูอันนี้จริงๆก็ถ้าเห็นอันตซาวเนี่ยเอ่อถ้าอันตซาวเองได้เห็นเทพๆแล้วจะไปเปิดเลยก็ได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ส่งซีทีคอนเฟิร์มก็จะเห็นแออันนี้ก็เป็นกอบัตเตอร์โพเฟลชันก็ตัววอลมันก็เพอร์เฟรตออกมาเป็นอย่างนี้ดูง่ายก็คือ Okay so we're gonna do some right required n o t e on looking at the gallbladder, the portal triad, the common bowel duct. You can do this with the patient supine, but you're gonna get a better picture if you roll them to the left side as the gallbladder just kind of falls out from underneath the liver when you do it that way. You're gonna to want to start with the probe up and down sagittal plane with the probe marker toward
as you place it pretty close to midline you see that the gallbladder just kind of is right here to begin with to get a better picture of the gallbladder you can have them take a deep breath in that pulls the gallbladder down even more and you can see a nice big gallbladder here you're going to want to measure the wall thickness here you freeze it you measure and you see this less than three to three and a half millimeters which is normal no signs of cholecystitis with the wall thickness there you're going to want to follow the neck down and see the portal triad the mickey mouse sign as people refer to it you can see the portal vein there and then you can also identify the common bile duct and the hepatic artery on your left is the common bile duct your right is the hepatic artery you're going to measure the common bile duct and you see that it's normal as well two and a half millimeters and you're done จบแล้วค่ะทั้งทีมอาจารย์รัฐชัยมี